今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今日走的安乐。是。皇上，臣妾去见过金氏了。如意啊，你怀的这一胎是祥瑞之胎，江玉斌说你这一胎可能会早产，那些不干净的地方别再去了。是，只是人之将死，有些话臣妾不去问个明白，也不会心安的。他敢说吗？他承认害死了孝贤皇后和七阿哥，害死了梅嫔和怡嫔的龙胎，也害了永皇、惠贤皇贵妃，也是他害的海兰难产。只是他并没有承认害了淑妃母子、六公主，还有景思。这个毒妇，他倒肯认。只是他不认得，他以为朕就会相信吗？孝贤皇后过身的时候，他身边的苏烈死的也蹊跷，手里面还拿着一枚纯贵妃的珠花。纯贵妃的珠花，什么珠花？那是当年朕赏赐给纯贵妃的绣球珠花。既然金氏认了是他害死了孝贤皇后，那么他所做的这些事情，是否？和纯贵妃有关的。皇上，臣妾不信纯贵妃会和金氏一起谋害孝贤皇后。金氏承认害死了孝贤皇后，若素练也牵扯其中，那那枚珠花，兴许是金氏栽赃给纯贵妃的。罢了，朕不想再提这些无糟的事情了。无论如何，你也问过金氏了，也该心安了。过去的那些事情，别再想了。是。如意啊，眼看你的身子越来越沉，是不是该请你额娘入宫陪伴啊？额娘近来身子不大好，我也不敢劳烦她老人家。左右都是身第三回了，不怕了。那就好，那朕就放心了。朕还有折子要批，就先回养心殿了。你早些安置吧。别起了。我来吧，你下去吧。是。何必与他们在宫里争来斗去的？匪见心思，匪见谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来。如果真的有来世，你一定不要再过这样的人生。记住了，一定不要再过这样的人生。
住。晚上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今世走得安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样。感慨金氏的离世。听说金氏的子官已经停在了静安庄。金氏的身后事，务必要办得好看些。毕竟她生了三个皇子，朕打算追封她为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑，变为淑家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永辰初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧？永成已是背了，永玄和永兴，朕会给他们辈子的爵位，交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全，朕有些累了，想回养心殿歇息。恭送皇上。永玄，四哥，想哥哥没有啊？四哥，嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对。所以四哥来送送你们，哎，别哭，过来，没关系，有以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你。